Hello， 各位朋友，欢迎回到台湾家庭在德国。今天这一集是我们的情人节 Vlog， 除了跟我们一起吃饭，中间还是会安插一些闲聊的话题。Hello， 大家，今天是情人节，所以我们吃个龙虾餐。<笑>吃个龙虾餐，后面这一家呢，听说是一个五颗星五颗星的卖龙虾的餐厅、嗯，所以我们今天来捧场一下，对，试试试看，试一下嗯，嗯，那我们就进去吧，嗯，对，要戴口罩。我们也是第一次来到这里，看他的网站上说，餐厅的主厨是厄瓜多人。之前曾经在瑞士的米其林二星餐厅待过，这家餐厅是去年十一二月份新开幕的，因为它是顶替了之前在这边的某一家餐厅，目前在装潢上还没有做任何的更新，看起来是比较普通一点，但是它在 Google 评价上居然得到五颗星，而且有十几则的评价。我们去过的不错的餐厅，大概是四点二颗星以上就已经蛮好的了，很少看到有五颗星的。叫 Serpent Turf， 这是中午的龙虾汤七点五。然后我决定叫一个半只龙虾，五十四块。然后加这个出佛的这个面，还有一个炒青菜。谢谢我的老公。在德国餐厅吃饭，坐下来的第一件事情，服务生就会先帮你点饮料，所以要先想好要喝什么。因为今天是特别的日子，本来老公想要点两杯香槟，大概一杯才八块九块，并没有很贵。啊，是 n a t i o n a o k 可是我向来不怎么喜欢 daytime drinking， 所以我还是点了我的万年饮料，就是 bitter lemon on ice。餐前的面包通常是免费的，但是德国的餐厅不像台湾那样子还会提供免费的水。这面包还是热的，水也是要钱的，所以我通常会点饮料或是气泡水。冒出那款，这边有羊龙虾，还在冒烟呢。我跟老公特别喜欢龙虾汤，如果餐厅有这道汤的话，我们一定会点。超香的。我们也曾经买过火的龙虾回来自己做龙虾汤。怎么样？龙虾汤非常的鲜美。这只龙虾是圆圆阿姨透过朋友帮我们订的，大概要二十块欧元。我们还上网查了怎么处理活龙虾，首先要让它倒立休息。据说这样它的肉才不会因为太紧张而收缩，然后还要帮它放尿。当时六岁的姐姐看我们在那边杀龙虾，她觉得很可怕。最紧张的就是把龙虾送上断头台，然后就是肢解它了。把龙虾的肉都取出来，发现只能装满一个小小的蛋糕盘，非常的少。那天是二零一五年的平安夜，我们打算在圣诞大餐的汤品。做一道大家都喜欢的龙虾浓汤，首先要把龙虾壳跟一些蔬菜熬四个小时，然后再把这些壳取出，把汤汁和蔬菜一起打成浓汤。不过因为龙虾的肉实在太少了，所以我还特别另外准备了虾子跟鱼肉，这样子客人吃起来会比较有口感，才体会到要吃到一道龙虾汤真的非常的高纲。在这里可以吃到一份七块五欧元的龙虾汤，我们觉得非常的超值。刚刚说到德国餐厅的水是要钱这件事情，不只是台湾人觉得很惊讶，连英国人也觉得很惊讶。因为我在英国的餐厅打工的时候，我们是可以提供给客人 t o p water 的，就是在水龙头的水是不用钱的，如果客人有要求的话。老公今天本来是点我们北德最经典的料理 c o v o s 加 Green c o l 但是因为 c o v o s 他老板说今天没有送货，这是你最喜欢的，所以老公把主餐改成 v i e n n e s c h n i t z e r 也算是在德国餐厅非常常见的料理，就是维也纳小牛肉排。我的主餐是龙虾牛排搭配松露面，这是半只龙虾，这个这个肉很有弹性。
，这个是炒青菜。我不太喜欢吃生菜，所以如果有炒的青菜，我都会叫炒青菜。然后这个是海陆大餐，有牛排也有龙虾，然后还有出口的面。超棒的！现在慢慢有一些客人了。刚刚我们进来的时候是完全的没有人。你也帮我吃一点牛排吧，牛排超大块的。我吃过最划算的龙虾，就是在美国的东北海岸，好像有个地区，就是我们在那边露营的时候，它的水煮龙虾是一只一块钱美金。那时候我跟我姑姑每天就是一人吃一只龙虾，然后再配一点白饭跟青菜，就是一顿露营的晚餐了。我印象超深刻的那一条路上有好几家都是。在路边卖一只一块钱的龙虾，就用大锅子煮。不晓得现在还有没有？可以请在美国的观众告诉我一声。我实在很想再带老公跟姐姐他们去美国吃一只一块钱的龙虾。自从结婚有小孩之后，像是情人节或是一些其他的重要节日，我们常常都是中午一起吃个饭，就当做庆祝过了。因为如果不是遇到周末的话，晚上带小孩出来吃饭会整个比较麻烦，而且压力会比较大。因为德国的小孩子都很早睡，我们平常真的很少看到有爸妈带着小孩很晚还在外面，不管是吃饭或者做什么其他的事情。德国的小孩子如果是幼儿园的话，差不多七八点就睡了；如果是小学生，大概九点。来到德国之后，我几乎是天天三餐自己煮，所以如果有可以去外面吃饭的机会的话，我会觉得非常的开心。其实平常的时候，老公偶尔也会中午突然间说想要去吃某某餐厅，然后他就会回来带我一起去吃，并不是说真的那么的少，可是中午有一起吃个饭，我还是觉得蛮特别的。作为已经结婚十三年的老夫老妻，如果要说一说有什么婚姻经营之道的话，其实有很多的细节。我们也会吵架，或是有对对方不满的时候，而且我们也会说出来。但是更多时候是对对方的赞美和感激。曾经听过一个情感专家的建议，就是对伴侣的正面评价必须是负面评价的五倍。意思就是，你可以批评指责伴侣，但是你对他的赞赏、表扬、感激也必须是这个量的五倍，因为人往往会去放大被别人指责的那个部分、那个负面的情绪。所以，为了维持一段快乐、健康的关系，我们不是要压抑自己心中的想法，只是在批评或指责，或是有任何的争吵之后。或是在平常的相处当中，都要尽量给对方一个正向、积极、愉悦的回馈，一起做一些共同喜欢的事情，比如说像我们喜欢一起去散步，或是一起追剧、一起去旅游，都是增进大家感情的很好的方式。那因为有时候我收厨房会收得很慢，我老公就会说：“如果你可以。”在几点几分之前收好厨房，我们就可以一起看一集 Netflix。那我就会觉得很受到激励。当然，一对 couple 之所以成为 couple， 是因为他们彼此之间有互相吸引的地方。我认为我跟老公最互相吸引的部分，就是我们的个性和优缺点都非常的互补。好，那我们来看一下我们今天的账单，总共吃了八十八点八。大概是台币两千七百九十三元，给了一点小费，所以加上小费的话，大概是台币两千九百八十八元。两个人吃龙虾情人节大餐，台币三千块有找，应该还 OK 吧？结完账之后，老板还招待我们喝两小杯二十年的 g a p a 算是餐后酒，帮助消化的。Yeah. 那个 Gaba 是那个葡萄籽去
，酿的酒，葡萄籽，对，那应该抗氧化，抗氧化，抗老。哇哦，那赶快把它干了。<笑>今天非常谢谢你陪我们吃了一顿情人节午餐，也祝福天下有情人都能长长久久。我们家有这个杯子，这个是真的兰花哎、欸。住在汉堡的朋友想要来这家餐厅试一下的话，在说明栏有这家餐厅的资讯。今天非常谢谢你的观看，那我们下次见，拜拜。